Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kola pervaz geçirmeyi göstereceğim sizlere. Bunun için öncelikle kalıplarımız var. Kalıpların çevresinden pervazın şeklini çıkartacağız. Ayrı bir kağıdımıza. Üzerine kağıdımızı koyuyoruz. Kol oyuntusunun yandan 3 santim alacak kadar ve omuzdan 3 santim, 2,5-3 santim olacak kadar çizimimizi yapıyoruz. 2,5 santimden pervaz genişliğimizi çiziyoruz. Kalıbın çevresinden kesiyoruz. Pervazımız şu şekilde hazır. Aynı şekilde arka pervazımızla hazırlıyoruz. Daha sonra kumaşımıza pervazını çift kata yerleştiriyoruz. Çizip kesiyoruz. Şu şekilde hazırladık. Diğer pervaz parçamızı kesiyoruz. Kumaşımızı Paylı olarak keselim. Payını vererek keselim. Dış tarafa pay vermemize gerek yok. Çünkü zaten yeterli genişlikteydi. Şu şekilde. Pervazlarımızı paylı olarak kestik. Şimdi eşleştirip omuz ve yan dikişlerin makinesini çekeceğiz. Şimdi omuz, omuz makinesi aynı şekilde yan dikişini verdiğimiz paydan makinesini çektik. Paylarımızı ikiye açıp ütüleyeceğiz. Daha sonra üzerine telamızı yapıştıracağız ki bluzumuza veya gömleğimize pervazımızı geçirdiğimiz zaman kol çevremiz netlik kazansın. Telamızı yapıştırdı, bedene yerleştirdi. İğnelerimizi takıp hemen çevresinden makinemizi çekeceğiz. Çevresinden makinemizi çekiyoruz. Başladığım noktaya geldim. Sabitleştirmeyi yapıp bitirdim. Makinemizi çektik gördüğünüz gibi. İğnelerimizi çıkartıyoruz. Çeviriyoruz pervazımızı. Pervazı çevirdik. Evet şöyle. Pervazımız terse dönmüş oldu. Şimdi üzerinden iğneleyelim. Bir tel alalım. Ütüleyip ondan sonra spor dikiş çekerek çevresini, pervazın kalkmasını önleyelim. Şu şekilde. Makinemizi dikkat edeceğimiz tek nokta spor dikişti. Makinenin kenarına kumaşımızın kenarı gelsin. Bir makine ayağı genişlikte çevresini makine çekebilelim diye. Başladığımız yere geldik. Sabitleştirme yapıyoruz ve bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi pervaz çalışmamızı yaptık. Dıştan görünüşü bu. İçten de göstereyim. Şöyle çevirelim. Pervazımız bu. Çevresine overlock çekebiliriz veya zikzak çekebiliriz. Bu şekilde bir de ütüledikten sonra şöyle 